Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich bei der Whisky Botschaft Hausmesse hier in Nordrhein-Westfalen in Kerken 2019 gemeinsam mit Jürgen Betzen. Und wir werden über was reden hier? Über die Inseln und äh, die inselnahen Destillen. Super. Bei dieser Messe wird erstmal aufgebaut, da hat man den Lowlands, dann hat man Highlands, dann hat man Space High. Und jetzt sind wir jetzt bei den Islands angekommen oder Isles, wie das denn hier so heißt. Sehr, sehr schön. Was ist ein typischer Vertreter denn von diesen Inseln Destillerien? Also die nördlichste Insel ähm, in Schottland ist, ist äh, Orkney. Ja. Auf den Orkney-Inseln gibt es zwei Destillen, Scapa und äh, Highland Park. Ja. Mhm. Und äh, ich habe gerade mal einen mitgebracht, der von Highland Park kommt. Highland aber da steht nicht Highland Park drauf, genau. da steht nur Mystery Orkney. Mensch, aber die Regel ist, Scapa gibt keine Fässer ab. Punkt. Wenn du irgendetwas um Orkney hast, ist das ein Highland Park. Ja? Genau. Und ähm, die Whisky-Botschaft, die ähm, Veranstalter dieser Messe ist, hat eine Private Edition. Ja. Und das hier ist die fünfte Ausgabe dieser oh. Private Edition. Edition oh, super, und genau. äh, die nennt sich Mystery Orkney ja. und äh, hinter Mystery Orkney verbirgt sich Highland Park genau. und es ist eine ganz besondere Abfüllung, ähm, Signatory Vintage, unabhängiger äh, Abfüller ja. ähm, und ähm, da bezieht halt die Whisky Botschaft ihre Private Editions her und das ist dann eben ein ganz besonderer Highland Park, den man ansonsten so nicht kaufen kann. Ja. Den Glen, äh, Glen Livet 666 habe ich mal gehabt, also das war echt richtig eine Bombe. Ja. Auch Tim habe ich auch mal Livestream mal gehabt, auch sehr, sehr interessant und das ist die neue Abfüllung jetzt hier für 2019, ja? Das ist die Nummer 5. 2019, die Nummer 6 ist in Vorbereitung. Ich weiß noch nicht, was es wird. Werden wir sehen. Aber das ist ein typischer Dan Island Whisky Insel. Was haben wir noch, was typisch wäre jetzt hier? Genau. Dann, wenn wir dann ans Festland gehen und wieder ähm, ganz oben bleiben, nördliches Destille in Schottland, Wolfburn, haben wir hier ähm, eine Abfüllung, die nennt sich Vibrant Stills und kommt aus dem PX-Fass. Okay. Ist also ähm, einen leichten Rauch und äh, natürlich die für PX-Fässer äh, typische Süße, ja. Trockenno Trockenfrüchte, ähm, Pflaumen sicherlich. Ähm, auch eine ganz besondere Abfüllung, die hier ganz gut geht heute am, am Stand. Super. Also Albe ähm, vom Didi, das ist der Importeur, der hat ein paar Fässer selbst gehabt und hat sich so abgefüllt. Deshalb heißt sie jetzt hier Vibrant Spirits. Das ist auch seine Marke denn dafür, auch seine Whiskys. Eine sehr interessante Sache. Gab nicht eine große Verbreitung davon. Das war nur ein paar hundert Flaschen davon. Schön, dass es das hier auch gibt. Und zum Schluss, dann würde man wohin gehen? Äh, zum Schluss gehen wir natürlich nach Sky, weil oh. es geht, die Inseln gehen nicht ohne Sky und auf Sky gibt es eine Destille, Telesker. Und Telesker ist halt bekannt für seine ähm, pfeffrigen, chiliartigen, ja. scharfen ähm, Whiskys mit einer leichten Rauchnote, ja. die natürlich äh, nicht so rauchig sind wie die von Isla. Ein Art Bag, sorry. <lacht> genau, aber ähm, durchaus Spaß machen und der Portree ähm, kommt aus dem Portweinfass, mhm. ist da ein besonderer Telesker, ja. der natürlich dann neben diesen ähm, scharfen Noten auch äh, Süße mitbringt. Genau, sehr, her sehr viel Himbeer fand ich. Also das war auch in ein, mein Einstieg in Taliste, wo ich sagte, wow, also ich sollte das mal probieren und dachte, ah, und dann dachte ich, mmm, lecker, also richtig gutes Zeug. Genau, und die Hauptstadt auf äh, Sky heißt das Portree ja. und Portree ist halt der gälische Name und da steckt dann versteckt auch noch das Portweinfass mit drin Super. und der Hafen, ähm, der dort zu finden ist. Sehr, sehr schön. Nun, wenn wir die verschiedenen Regionen hier sehr anschauen, ähm, warum, wa besser gesagt, eben anders gefragt, was ist der typische Charakter jetzt hier vom Isle, von den Islands hier? Inseln. Das ist der typische Charakter ist letztendlich ein bisschen Rauch, okay. ähm, aber nicht so rauchig wie auf Eiler, genau. was ich persönlich auch sehr mag. Ja, ja, ja. Ähm, aber eben auch eine Vielfalt mit ja. Früchten, mit äh, American Oak, ähm, ja. mit Vanille und mit allem, was man sucht in den Whiskys. Genau, super. Wenn man irgendwie eine, ich mache auch jedes Jahr bei einem ähm, jetzt hier Adventskalender und da ist es immer blind und man muss raten, welche Region das ist. Man kommt nie auf diese Region. Ja. Das ist irgendwie, oh, es ist eine Highland. Oh, es ist dann ein, ein Island. Und oh, nee, ja. Ja, so Inseln. Oh, oh ja, ja, genau. Und Aaron kann und Aaron wie auch Taliska kann manchmal das ein bisschen durcheinander bringen. Schön, dass es das gibt. Vielen Dank. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, gemeinsam mit Jürgen Betzen und der Whisky Botschaft, genau, die diese fantastische Messe ausrichtet. Und ich sag dir eins. Am Mittwoch fliege ich nach Amerika oh, und super. dann teste ich mal, wie der Whisky da ist. Genau, wunderbar. Ja, toll. Whisky Jason hier. <lacht> Tschüss. Tschüss.